去！什么人来闯我们叶家？这么多年，叶家在北京做了不少见不得人的勾当，是时候算总账了。我们找死！兄弟们，一起上！来来来蜀乡外见店主，上下三店店主，都起来吧。是。五年了，终于。我的儿子，我的儿子，不是我，我没有东海爷爷。咱这物种畜生，还敢狡辩？十里子，把他们抓住为止。小陈，你快走，快走啊！爸，妈，我没有毒害爷爷。我知道，所以你赶快跑，只有你逃出去了，你才有机会证明你是清白的，否则你只有被打死的份儿。儿子，说的对，快跑，快跑！快跑！儿子，儿子，上，别走！我不会来找你们的。五年前到底是谁毒杀我爷爷嫁祸给，派人追杀我，定要查个顺序。是，遵令。店主，还有一件事儿。说。在您回临海之时，您父母突然死。你说什么？店主，信杰。我父母的死，绝非正常，很有可能跟五年前的事有关。店主。那您准备怎么做？小莫，告诉你，由他暂时管理北京一切事务。我要回临海查个水落石出。记住，查明真相之前，不准暴露我的身份。是，遵令。我父母遗体现在在哪里？店主，据悉您父母的遗体已经安葬了，全是与你有婚约的林家二小姐林海棠一手操办。林海，准备钱，我要去林家。滚！爸，你这样做就不怕别人说你禽兽不如吗？你知不知道，你要不去赔两声，你爷爷就会断了你妈的治疗费。还得把我们都赶出去，我怎么养了你这么个白眼狼？爸，你为了钱。就把我往狼口里送吗？你真是个天生的贱骨头！我问你，你去跟着那廖少吃香的喝辣的有什么不好？我这可都是为了你好啊！呸，就是为了自己的荣华富贵！打死你这个白眼狼！住手！还得拖崽子啊！敢管老子家的事？我看你是活得不耐烦了吧？这里是林海棠家。你别着急，我现在就找人来救你。当年救我的恩人，竟是我的未婚妻。我就是林海棠，你是？我是你的未婚夫，梁晨。你不是五年前就死了吗？这都是谣言啊！我老不管你是生是死，你马上给我滚！我们家跟你没有半点关系，不要妨碍老子教训女儿。她是我未婚妻，我不允许她受委屈。来来来，真把自己当儿童了，未婚妻啊！你给我拿一百万来啊，我就承认这门亲事。没钱，没钱就给老子滚蛋，爱死哪儿死哪儿去。林小姐，我知道当初是你为我父母料理了后事，还给他买了一块墓地。这张卡上有五百万，是我的一点心意。什么败家娘们，居然敢瞒着我给他们买墓地？你脑子进水了吧你？我们和梁家有交情。我不能看着不管啊！去他狗屁的交情！人都死了，还跟他交什么情？他是卡里有五百万，你骗谁呢？嗯
，一个破公司还能拿出五百万来？你马上给我滚出去，否则别怪老子不客气！滚滚滚！住手！你自己没有本事，你来糟践我女儿，你配当父亲吗？你一个女人，你懂个屁啊！我警告你啊，不要管老子事儿，我今天必须把她给送给廖少。有我在，你休想！你快给我放手，否则别怪我不念夫妻之情。妈，快、哎、快快快，快打电话，快送医院！妈，不用去医院，我可以救你。不用去医院，我可以救他。你一个废物，你懂个屁！我告诉你，要耽误了我老婆就是要的命。还是赶紧送医院吧。休息吧。这是什么？等会儿你就知道了。那个杀人凶手，你给我老婆指的什么？你们先别激动，我们很快就好。别激动，你杀千刀了，害死我老婆，我跟你拼了！杀！老婆，你现在感觉怎么样了？我没事，我感觉我的呼吸顺畅了，浑身也有劲了。谢谢你，这是我该做的。对了，梁茶。你们刚在门口说的话，我都听到了。说你和我们海棠有婚约，你现在也是孤身一人。现在，你就和我们海棠把婚结了吧。到时候搬到我们家来，你们两个也有个相互照顾。啊！我不同意。那海棠是要嫁给廖少的。死老头，你眼里只有钱。我告诉你，你要是非要我们女儿嫁给耀文那个畜生，我做鬼都不会放过你。你一个女人，你懂什么？我跟你说，我这都是为了海棠的后半生着想。我看你啊，是为了钱着想吧？我不管，今天说什么，海棠都得我去撂上呢。走，等等，妈，你想干什么？呃，老婆，你你先把刀放下，有话好好说。你要是逼女儿嫁给廖文那个畜生，我现在就死给你看。好，好，呃，都都按你说的来，都按你说的来，海棠。你是愿意嫁给梁晨，还是愿意嫁给廖文？我死都不会嫁给廖文的。好好好，就这样决定了。我们马上给你们办理婚礼啊！等等，你要让海棠嫁给这个废物也行，只能是上门女婿。好，我没意见。那太好了，现在我的身体也没什么大碍了。明天呢，我们家里有家宴，梁晨和海棠呢，去我们老宅转一趟。马上都要结婚了，让大家都认识认识啊！哟，我当时是谁呢？原来啊，是扫把星一家。你们一帮扫把星也会来这个地方？从我胯下钻过去啊！这是林家的宴会，是爷爷发话喊我们来的。那又怎么样？你们一家晦气十足。哎呀，我俩出去晦气，免得让爷爷站着。我想爷爷在，我就没有人在。好，既然不让我们参加，那我们就回去。哎，好呀，好呀！等会儿啊，我告诉爷爷，你们来了又回去、啊，根本呀不把他放在眼里。你们别太过分啊！快点的，二选一，我可没那么多耐心。好，我进。像他这样的跳梁小生，干嘛要给他命？你他妈说谁呢？活得不耐烦了？敢欺辱我老婆，你才活得不耐烦。老婆，李海棠，你想男人想疯了吧？随便找了个阿猫阿狗就嫁了。他就是跟海棠有婚约的梁家之子，梁晨。梁晨，他早就死了。啊！等等等等，放手放手！你快放开我弟弟！等会儿我爸和我爷爷来了，让你们一家子吃不了兜着走。梁晨，你个废物，你想害死我们家呀？你赶紧放手啊！要我放手可以，向我老婆道歉。我道歉，他受得起吗？我最后问你一次，道不道歉？
，你做梦！别怪我！谁敢动我孙子？爷爷，爸，快救我！你是谁？放了我孙子！否则你休想离开我林家大门！算了，梁成，不要把事情弄大。竟敢不经我同意就和那个废物结婚，你们二房一家还把我放在眼里吗？啊！爸，您别别生气呀，一开始啊，我也是不同意的，可是啊，不过啊，我也只答应了，他来我们家只能做上门女婿，我不同意，我告诉你。廖家的二少廖文看上了林海棠，为了得到廖家的融资，我答应了廖少，把林海棠送过去。廖少速度可真快，我和天一早上才去找他说这事，没想到他这么快就和爷爷谈好了。有爷爷做主，林海棠这个贱人不上廖少的床都不行了。爷爷，你怎么能这么做呢？那是你亲孙女儿啊！那你更要为林家奉献呐！廖少，您看上你啊，是你的荣幸，总比你嫁给这个窝囊废强吧？林海棠，你最好乖乖把廖少伺候好，融资的事情可算好，你们一家人就等着被赶出去吧。我死都不会去伺候那个畜生。如果你们非要逼我，我倒要看看他会不会要一个被毁容的女人。你怎么这么傻？放心吧，给我走，别我走，算了。好大的口气呀、啊！别说你父母星辰集团破产了，就是没破产。你也比不上人家廖家，还当自己是太子爷呢？一个在外的狗熊还敢在这充英雄？我呸！窝囊废，这有你说话的份吗？你知道廖家是林海最大的财团，你知不知道廖家对林家投资有多重要？不就是融资吗？啊、我能让秦家？哈哈哈哈哈！你是疯了吧？别说你爸妈都已经死了。就是你爸妈没死，他们都请不动秦家。哎，你算哪根葱啊？啊！无自量力的窝囊废，连我老公周家这样的豪门都没有把握让秦家融资，就凭你？笑话！你们自己没本事，不代表我不行。如果我能让秦家融资呢？哎，如果你能让秦家融资。那我就不逼李海棠去廖家了。我还有一个条件，如果秦家融资，我老婆要坐上林氏集团高层的位置。梁晨，你在胡说什么呀？老婆，你相信我。好，我答应。爷爷。嗯。记住。你三天没信，如果三天之内秦家不能为我融资，那你就和林海棠离婚，你们二房一家滚出林家。一言为定。爸，你干什么？我死废物！我当初是因为看你可怜，才让你做了上门女婿。你可闹好啊！坑里头，你怎么不去死你、啊？爸，你打梁晨干什么？你快住手！给我滚蛋！我告诉你，我今天打死你个废物！住手！你疯了吗？你有话好好说，你怎么能打梁晨呢？我告诉你啊，咱们家又要被这个废物给害死了！行了行了。你没事儿吧？我没事儿。老婆，你相信我，你好好准备准备，三天后去临时高管任职
属下拜见主上，不知主上驾临临海，有失远迎，还望恕罪。起来吧。是。有件事，我需要你立即去办。您尽管讲。属下愿赴汤蹈火，在所不辞。三日内完成对林氏的注资，并由秦家告知林氏。后续一切合作事宜，指定临海堂户。遵命。这怎么可能呢？秦家真的注资了呀？有什么不可能？人家已经派人签约了。爷爷，您真打算让林海棠进入林氏？哼，你以为我想吗？我不这么做，人家笑我言而无信呐、啊。哎，好了，你们走吧。我要静一静。林海棠、梁晨，我让你们知道得罪我是什么下场。服务员，来，多拿瓶酒，最贵了。你有钱吗？在这喝酒、嗯？你不认识我是谁啊？啊？我可是林家的二房，我女儿林海棠那可是林氏的高管，我会付不起你这点酒钱。老笨！哎，林先生这顿饭钱我付了。原来是廖少的朋友，小的有眼不识泰山。廖少，您这是？我一直喜欢你女儿林海棠，您知道吗？如果跟了我的，别说林氏集团的高层。我有办法让他做林家的继承人。此话当真？我廖文说话合适不合适？梁少，我跟你说，其实我也反对海棠跟那个什么梁晨在一块儿，他就是个废物啊！这样，今天晚上我一定给你把这个事儿办妥。好，今天晚上七点，黄觉酒店七零三。我帮你去拿。爸、啊，海棠还没回来吗？来，废物，把这个抢。我是不会跟海棠离婚的。你说我女儿跟着你有什么好？啊？你这个废物！廖少可说了。只要海棠跟了他，他就能让海棠做林氏的接班人。海棠现在在哪？管你什么钱，管你钱不钱？小莫，赶快给我查出林海棠在哪。你好，我是林天宇，我是兰安。你是谁？放开我！怎么是你呀、啊？当然是我，不然你是谁？放开我！啊！什么？今天晚上你酿成一个什么？别怕，我来了，没有人可以伤害你。杨晨，你可他妈死废物，竟敢打我！你干什么？你干什么？我可是廖家少爷。
，你敢动我，是不是兜着走？我的女人，是你能碰的。给我等着！我一定弄死你们！对了，廖少，杨晨那个王八蛋还打了他。廖家怎能善罢甘休？那是因为，不管什么原因，都是因为你们的行为造成了公司的损失，所以你们要给我负责到底。爷爷，你这话什么意思？嗯，林海棠，我给你两个选择：一是离开林氏，二是。和你那个废物老公亲自去给廖少下跪道歉，以平息他的怒火。什么？怎么了？发生什么事了？廖家终止与林氏的一切合作。爷爷说，要么我离开林氏，要么我们就要给廖文贵小道歉。看来廖文。是要跟我们死到底。廖文这个人睚眦必报，你动手打了他，他一定不会善罢甘休的。如果实在没有办法，我就离开林氏，我是绝对不会给廖文那种畜生跪下的。老婆，你放心，我是绝对不会让你离开林氏的。你，你有办法？我记得你爷爷今晚要在老宅举办一场晚宴。宴请了商界名流，其目的就是为了林氏的合作事宜。廖家的人肯定也会去，我们也会去看看。林海棠，你们来做什么？你都能来，我为什么不能来？你要配合我比，你们得罪了廖家，现在廖家和林氏要终止合同。爷爷发话了，你赶紧啊，滚出林氏！不是说了吗？不离开林氏，就要给廖文跪下来道歉。这么说，你们是来给廖少下跪道歉的？那就要看受不受得起。来来来来，各位啊，咱们一块敬廖公子一杯啊！廖公子，啊，跟着咱们吃菜啊，吃菜！啊、来来，笑，我当是谁呀、啊？原来是扫把星子。林老爷，哎，您刚才不是说？我被挡这个事情，一定给我一个交代。哎，是是是，哎，今天一定给廖公子一个满意的答啊！哈哈哈。呃，林海棠，看来你们也想清楚了。既然来了，那就过来给廖少下跪道歉。爷爷，这件事情我们又没有做错，凭什么要我给他跪下？那你明天就给我滚出林氏！你们一家给我滚出林家！爷爷，你这是要逼死我吗？哼，那是你们自找。我再问你一句
，你们是鬼还是不鬼？看来这个事情还是没有解决清楚。崔老爷子，哎，那我们两家的合作、啊、也就不用继续了。哎，哎，廖廖少，哎，哎，廖少，这这这这，难得，怎么，现在知道错了？我给你个机会，现在。跪下，帮我写点案情，我可以考虑继续和你们生。是要下跪道歉，不过下跪的不是我，而是你。他他妈说什么胡话呢？啊！你个扫把星，你是不是疯了？让廖少给你跪下，你要有病，赶紧去治。杨晨，你需要八仙经，赶紧给我跪下。你应该跪下来，给我老婆道歉。算了，别把事情闹大。老婆，你放心，我不会让你受半点委屈。<笑>你让我能飞？你以为你是谁呀、啊？让我道歉，我告诉你，老子看上他，上了他，睡了他，那都是他的荣幸、啊。<笑>最好把嘴巴放干净点，不然别怪我对你不客气。你他妈的还敢打我，是不是？真的，老子怕你啊！放开我！放开我！你他妈个窝囊废，接二连三的打伤我！今天我是不给你点颜色瞧瞧，我就不姓廖！来人，给我打！滚！一百分。你干什么？杨晨，站住！不要放肆！给我老婆跪下来道歉！林老爷子，你就任由这个废物这么放肆？我告诉你，我将联合各大商界名流，共同抵制你们林家。我还让你们林家和他父母一样破产自杀！你这个死废物！你是要害死我们林家一家呀！哎哎，廖少廖少，哎，消消气，消消气啊！我今天一定给你个满意的答复。我现在宣布，林海棠独属林氏集团，二房一家，林家除名。爷爷，你不能这么做！谁让你们招惹了廖家？我不能让你们两个扫把星，把我们林家给害了呀！林老爷，你好像还忘记。来人，把这个畜生给我拿下！我看谁敢！这不是这不是秦家家主秦千阳吗？没错，他是林海第一财团秦氏财团的董事长。他居然都来了，这林老爷子面子够大的。秦董事长，哎呀，有失远迎，有失远迎，恕罪，恕罪呀、啊！店主，三年了，我终于又见到您的真容了。林老爷子，你演这出戏什么意思啊？哦，让您见笑的，就是这个畜生惹了廖少。哎，我现在让他给廖少赔罪呢呵呵。刚刚我在门口听了个大概，廖家要封杀你们林家是吧？那就要看看他有没有这样的本事了。你，杨先生可是我的救命恩人。林老爷子，你这么做是存心跟我过不去是吧？哟。救命恩人！他一个窝囊废，他能救谁呀、啊？你们廖家算什么东西？竟然敢侮辱我的恩人！来人，我喂狗！谁敢？放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！这种事，这这这是……林小姐，早就听说您能力出众，既然林家满足不了你的话，可以选择来我们秦氏，正好。我缺一个销售总监，你有没有兴趣？秦总，承蒙您抬爱，我恐怕无法胜任。看来林小姐执意要留在林氏集团了。林老爷子，你将林小姐赶出林氏，是不是害怕廖氏封杀你们林家？那我现在向你保证，只要有我秦家在，廖氏一个屁都不敢放。哈哈，哎。
，秦董事长，有您这句话，我就放心了。哎。这个海棠是我的孙女啊，哎，当然要留在林氏集团了。哎，既然这样，那就继续让他在高层工作吧。爷爷，闭嘴！明天我便派人可以向你们林氏签整年的合同。太感谢秦董事长了。哎，明天我就让我的孙子林天一去跟您对。等等，你这。这是什么意思？后面秦氏和林氏的合作都由林小姐负责。啊、哦，那海棠资历尚浅，哎，不如我们天。若不是林小姐负责的话，那就免谈吧。哦，好。林小姐，合作愉快。合作愉快。老婆，我们也回去。爷爷，我都给我闭嘴！这秦董事长能站在咱们这边，这是好事啊！爷爷，不能让林海棠这个贱人骑到我们头上作威作福呀！你放心，只要等他们和秦家把合作协议签了之后，咱有的是机会把林海棠赶出去啊！哈哈。爸，你们一定替我做主了吧？李海棠、梁晨，还还还有秦建阳，他们仨，他完全没把他们廖家放在眼里呀、啊！爸，肯定不能放过他们。咱们家和秦家一直都是死对头，秦天阳这家伙，这次明目张胆的帮着那个贱人，这个废物，这摆明了就是给我们过不去。是啊，这巧，一定会让我们付出代价。诸位。我们和秦家财团的合作协议已经签下来了啊！现在我们马上就……我有件事啊，要向您和各位董事们汇报一下。林海棠自从担任高层后，和财务总监王俊勾结，左右亏空公款五千万。你胡说！我没有。有没有？可不是你说了算。人证、物证俱在。你这是诬陷！林海棠，竟敢做这种事，枉我对你的信任！爷爷，我没有做这样的事，是有人刻意诬陷我。爷爷，嗯、要不我们先把林海棠关起来，等我们。查出来到底亏空了多少钱以后，再把它送到亭子里去。好，就照你说的办。来人，把林海棠送到郊外的庄子关起来。没有我的命令，不准许他和任何人来往。放开我，我没有。给你的废物老公梁春打电话，告诉你，这次天王老子来了救不了你。带走。林天一，你这个畜生，居然勾搭死逃！廖少，您和廖总安排的事儿早都办好了，林海棠现在就被关在郊外的庄子里。那您要是想，还好，接下来就是对付梁晨这个王八蛋了，我让他感受一下丧家之犬是什么滋味。梁家的事办好了，爸，你放心吧，林海棠现在已经被逐出了林氏，关起来了。很好。我已经通知了梁家的梁海、梁晨，哼，要不了多长时间就会逐出梁家的家族。来看。海棠，下班了吗？你这个废物。做女婿的还挺合格的嘛，海棠啊，林海棠啊，他因为挪用公款，已经被我们给关起来了。想见他可以啊，来求我啊！海棠若是少一根汗毛，我要你全家陪葬！来来来，好，老爷老爷，这你们拦不住呀！一群废物，死王的废，还真来求我了，交出我老婆，找你们。
你是什么东西？敢这么跟我说话？林海棠罗玉红，我们没将他送到局子，不可信。你还敢跑这来撒野，我是出言不逊。你要见你老婆，你给我跪下，老姐，马上让你见他。看在你这么诚心给我下跪的份上，只要交出我老婆，我便饶了你。天意，你没事吧？梁晨，你怕我大的胆子，仗着秦天阳给你撑腰，你就肆意妄为？你睁眼看看，这是林家。来人，给我抓住他，给他点颜色，往死里打！你吃废物！滚！你要干什么？我再给你们最后一次。到底放不放我？这是我林家内部的事情，林海棠可以通通管。既然你们找死，那就别怪我不客气。嗯、你们马上来林家老宅。老婆，你没事吧？我没事，你怎么来了？我要是不来。怎么为你洗刷冤屈，林老爷子？哦，我一向都很看好林小姐的能力，才和你们合作。你既然如此对待她，那我们还有没有必要再合作了？哎，秦董事长，哎，您误会了，哈哈哎，这事儿不影响咱们的合作啊。哎，那是林海棠，她在工作上可以分公款，区区五千万，我老婆都看不上，一个废物。那吹什么牛？有本事现在拿出来五千万，连五千块都拿不出来！死废物，你还敢打我？我要把你们！这行有五个亿，睁大你的狗眼看清楚，这是什么银行的银行卡？这这不是华盛银行卡吗？全球限量只有十张黑卡、啊，都是自家人。既然你们愿意填补这亏空的钱，哎。那那那就算了，<笑>就算了。哎<笑>，我只说我老婆看不上你林氏的那些钱，我可没说要补给你们这些钱。你们今天要把这些钱补上，我跟你们没完，我就把他抓起来。你废物东西，还敢在这叫嚣？我还没有算你冤枉他的事儿呢。胡说八道！我是什么时候冤枉他了？这是林天一数次挪用公款的证据。这里面是林氏财务的录音，他们栽赃陷害我呀！这林老爷子，看来你这个孙子手脚不太干净，那我们是不是真的没有必要合作了？肖某，现在打电话送交房的。哎，等一下我呀，等一下，杨凯，你到底要怎么样？林氏大房，填补我亏空的钱。哦，我钱，我钱。林天一，不出林氏集团。梁山，你个王八蛋，你给我闭嘴！爷爷，你不能听梁山这个人讲的话呀，你不能把我逐出林氏呀。好，我答应。最后一个条件，哎，你不要得寸进尺啊！你们让我老婆受了这么大的委屈，难道不该跟她道歉吗？你给他。让你爷爷给你道歉，你就不怕折寿吗？你这点脸行不行？海棠啊，是爷爷误会你了，对不起。我去换件衣服。我先让他送你回去。那你呢？我要回去梁家一趟。我想跟你一起回去。别担心，我拒绝回来。林小姐，我比较顺路，我送你了。走，去会会那群老家伙。杨成都张老爷子还畏罪潜逃，要不是他父母极力阻拦，早就叫他滚起来。没错。天坛集团设置各种丑闻，殃及梁家名声。我们决定向梁晨父子求出毒手，已经算是看待了。各位主老，此事重大，是不是在？杨晨，不要再为他们求情了。明日通告传出，你
要让我成副头处，又凭你们也配做出这样的决定？有何不敢？五年前，你们将毒杀爷爷的帽子扣在我的头上；五年后，你们又想尽办法将我从梁家除名。到底有何企图？你在说什么？当年你毒杀老爷子，证据缺少。如今，你贪赃枉法，你全族蒙羞，你们就不配姓梁。这里的东西，足以证明我父母当年是遭人陷害。当年毒杀老爷子，那可是证据缺少。当年能对爷爷下手的人，又不止我一个。二叔，你说是？啊，也也不是没有道理啊。那既然如此，那逐出族谱的事，自然就没有这回事啊。<笑>那好，我还有事，就先走了。二叔，我听说我父母当年的资金有部分在你手上。既然我现在回来了，那就请二叔在两天之内归还到我的名下。梁晨，我在云金当厂的药材店，今天晚上顾家有一场寿宴，我会买一些礼物带过去，你也来吧。小姐，您看您需要什么？把这个身打开让我看一下。好的。这个身是我的，给我包起来。凡事总有个先来后到，这个身是我先看到的，凭什么给你？林海棠，你一个穷鬼能买得起吗？不会是挪用公款冲踏头吧？你的金主廖文可不止你一个情妇，你要不要看看他给你的卡里还有没有钱？你这个贱人，别胡说八道！本小姐有的是钱，给我包起来。小姐，您要不要看一下其他的呀？让你包你就包，哪来这么多废话？这有你说话的份儿你凭什么打人？惹本小姐不高兴，就是这个现场。怎么，你想替他出头呀？你以为你是谁呀？你竟然敢推我！敢打我老婆，你活腻你个死废物，你知道我是谁吗？我管你是谁。你敢欺负我老婆，你想打他，就饶不了。嘿，你以为你有多大能耐？一个吃软饭的废物还敢吞乌？你老婆这样的残花败柳，就你把她当个朋友？那，你你竟然打我！打你又怎么着？像你这种，就欠。喂，教授，我在药材店，杨晨他他想杀我。你们俩要有种就在这儿等着，那廖少怎么收拾你们两个废物？你最好赶紧给我老婆跪下道歉。要我给他道歉？待会儿廖少就来，你们俩就等着求饶吧。算了，梁晨，别把事情闹大了，我们还是走吧。放心吧，有我在，我绝对不会让你生气。可是，谁敢动我的女儿？不会要为我做主呀！这个废物不仅打我，最主要的是他还说您没钱买不起这儿的东西呢。他以为呢？你个死废物！老子不给你点颜色瞧瞧，你真当我是十四的？抓住他，往死里打！啪！抓住他，往死里打！啪！若想装逼，也不带几个有本事的人来。梁晨，算了吧，我们赶紧买了东西回去吧，不要耽误了寿宴。既然我老婆这样说了，那我今天就放了。给我把这只身包起来吧。等等，这东西本少爷买了。这，这，这什么这？这。把你家女儿叫来，快点！是
六大少，大家光临，有失远迎，有失远迎啊！陈经理，本少爷已经把你们店里东西都买了，你现在马上叫人赶走这个碍眼的东西。是是是，马上就给你去。你们两个穷鬼，还没听到廖少说的话吗？赶快滚！陈经理，你这个做事是不是太过分了？廖少说你这是至尊委屈，你们两个得罪了廖少，还想让你们休息？赶快滚！愣着干什么？上！谁敢？呃，董事长，你怎么来了？董事长，你不伤眼的东西，梁先生，其实你能敢呢？是我让的，我已经把你们这里东西都买了，你赶快拿人赶走，哎，废物！那是什么东西？我这里的东西你也配买？你敢打我？知道我是谁吗？他们打你怎么了？你今天得罪了梁先生，吃不完，走着走。梁先生，今天手下冲撞了你，请你消消气。陈董事长，你不但是陈家家主，还是全球最大的药材商，就是这样管教手下的吗？是是是，都是我的错，恕我管教无方，让手底下人冲撞了你。还不快给陈先生道歉！梁先生，是我错了，是我永远不胜泰山，求你放过我吧。陈总，我老婆想挑选些补品，我不希望某些人在这碍眼。是是是，我这就叫正眼的人出去，不碍你二位的眼。来人，把他给我赶出去！老子是廖家少爷，我看你们谁敢！哈哈，廖家算个屁！你今天得罪了梁大人，你就等着说吧，赶出去！梁晨，老子不会放过你的！走！梁先生，今天让你受尽了，多原谅。陈总，我老婆想买些补品送人，您帮忙看看吧。是是是。先生，你请。那就有了，您了。顾老爷子的寿宴啊，也是你们能参加的。你都能来，我们为什么不能来？你和我也能相提并论。哦，忘了给你介绍，这个是我老公周家长子周柏。周家长子，我看是私生长子。妈胡说八道什么？你妈不过是你爸在外面养的一个女，而且是私生。你现在你在还没有被周家的福，他们俩自称是周家的长子。你个死废物，你你别胡说！哼，我爸说了，过几天就把我的名字写入族谱。那就等你写入族谱后，再自称是周家长子。现在真是不要脸！死废物，你他妈敢说老子不要脸？我看你是找死！等等等，放手放手！哎。哈哈，老公，你怎么样了？疼，老婆。死废物，你竟敢打伤我老公！周家是不会放过你的。就是，要是让周家知道他在外面有是生非，我看想进入周家族谱就忘了。周少爷虽然还没入得了周家的族谱，但周老爷子对这个儿子可是疼爱的紧。如果让周老爷知道他儿子在这儿被欺负了，废物，一个有点。他们周家和我廖家是世，谁要是跟周大少过不去，就是跟我廖文过不去。廖少，就是这个死废物，三番五次跟我作对，今天一定要弄死他。来人，打！住手！谁这么大胆，敢在我们寿宴上闹事？就是这个死废物，顾老爷，你可替我们做主呀！你快看看，这个畜生竟然打伤了我老公。就是让顾老爷子，顾老爷子，这个废物敢在这儿大闹你的宴会，这是没把你放在眼里啊！我正准备派人抓住他，交给你随便处置。不知天高地厚的小畜生，<笑>以为我们顾家是什么地方？哼、嗯！来人，把他给我绑了。等一下，顾老爷，刚才是周百贤动的手，梁晨他只是……行了，和你们打伤的是周家少爷，还愣着干嘛？你给我上！不是
。陆老爷子，您看到了吗？这个废物竟然敢在这儿光明正大，把你的人就是不死的人啊！你以为我顾家是吃素的吗？来人，给我请了四大高手过来，今天我就灭了个小子。等等，怎么害怕了？如果你现在故意来求我的话，我还得让顾老爷子下手轻点。顾老爷子，可否见一？不必了，今天我就让你走不出顾家的大门。海上生明月，九州一同欢。你，你是？北出日落，境内日升。杨先生，不知道您大驾光临，是不是有眼不识泰山呀？还望您恕罪。快快快，快里边请。顾老爷，就这么就放过这臭小子了？你他妈还是个畜生，竟敢侮辱杨先生，就是跟我作对！来人，把他给我轰出去！顾老爷子，这怎么回事啊？难道你也想跟他一样的下场？最好给我闭嘴！顾老爷，这是给您的寿礼，请下纳。好，谢谢梁先生和夫人的厚礼，我还先请。好，请。马上让人给我查，我要这个姓彭的所有资料。是。少爷，你让我查的事情已经查清楚了，梁成没有这么背景和后台。我就说嘛，他能有个屁的背景？那这一切都好办了。少爷，你看怎么做？他不是跟我抢着送这些礼品吗？那我就让他死在这些礼品手里。你真是个废。他做的饭也磨磨唧唧，啊，要他有啥用？你嫌人家做的不好，你去做呀。我去做，啊，我让他个废物在家不干活，白吃白喝啊。我养他呀。我跟你说，这海棠也是猪油蒙了星，当初要是嫁给廖少多好。爸，我都已经嫁给梁晨了，你不要再体谅我那个畜生了。这丫头真是。你们找谁啊？让梁晨和李海棠两个人杀了凶手，给我滚出来！让梁晨和李海恒两个人杀人凶手，给我滚出来！顾少，你这是做什么？给我抓起来！哎，顾少，把话说清楚，否则别怪我动手。你谋杀了我的父亲，他他妈敢在我面前叫嚣！你说什么？顾老爷子死了？你少装模作样！我父亲就是恨了你们送的补品，装作死。这不可能！这一定有误会，误会个屁！就是你们杀死我父亲，愣着干什么？给我抓起来呀、啊！哎，等等，我跟你们回顾家，把事情弄清楚。等水落石出了，你们要杀要剐也不迟。好，我就让你们死个明白，死个干人。哎呀，哎呀！你们两个杀人凶手还敢来？就是你们，就是你们害死了老爷。废物，你要干什么？我只是想看看顾老爷子到底是什么意思。如果不是中毒，那我岂不是成了冤大头？好，你就睁大眼睛，好好看看。竟是北境毒王狼风主，这怎么可能？老爷就是喝了你们所有毒品才这样的，你们还想抵赖？那也不能证明就是我们下的毒啊！跟顾老爷无冤无仇，为什么要下毒害他？你们打的什么主意啊？没错，要让你们给我的老爷陪葬。给我三天时间。我若查不出真相，我随你们处置。我看你们就是想趁机逃走了。好，我就给你们三天时间，但你老婆必须留在顾家。若三天后你跟顾家没有一个交代，你老婆就得给我父亲查明。你不用担心我，我等你回来接我。放心，我不会回来。
我答应，但你要答应我，这几天照顾好我老婆，都是他单手一根汗。我要你们顾家，付出代价。主上，接下来该怎么做？启动北境龙影团，开始展开调查。先从顾家和陈家药材着手，三日内必须查清楚。是，遵令。今天已经是第三天了。梁晨这个废物肯定跑不了。现在我们只能用你来给我们的老爷埋葬。第三天还没有过，您不能违约。您伤害了我父亲，你必须承担这个罪过。你们两个，给我摁住他！放开我！我没想到你们顾家的人竟然都是这样一群无耻之辈！放开！你居然辱骂我们顾家！找死！敢动我老婆试试！梁晨，老婆，有我在，别怕。我就知道你会回来接我的。你这个废物，找不到所谓的真相还敢回来，是来找死的。当日我们是怎么约定的？你违约了。我们没有为你老婆做什么呀？今天已到。证据呢？汉文，你这样看着我干什么？我想你自己做了什么？你心里没有点病毒吗？不知道，你自己看看吧。女婿和贱人，你为什么要杀害我父亲呢？是他，不是我，是他们，是他们诬陷我。就你，不许我。不过我也真没想到，太子顾老，竟然是他的长孙。姐，你为什么要杀害我父亲呢？哈哈哈哈哈哈！该死！他把顾家所有的家产都留给了你，而我呢？我跟了他这么多年，我浪费了那么多年的青春。考虑我的感受，一点都不考虑。我恨他，恨他死了。<笑>接下来的事，你们顾家自己说。我现在可以带他离开你。杨女呢？别着急，真是好事。这件事情不会，改天我一定。都没到这。哎，海棠，你们回来了，回来了就好。妈，你放心吧，我们很好。都是让这个死废物给害的，就是恶心。爸，你干什么呀？这次要不是梁晨，我恐怕都回不来了。好好好，到现在了还护着这个窝囊废。我告诉你，咱们家迟早都得让他给害死。你们呀，别理会他了。啊，对了，海棠，听说你的公司出大事了，你赶紧去公司看一趟，说是要和什么海珍集团签约呢。你们快去吧，别管我们了啊。我，快去吧。嗯、爷爷，您找我有什么事？叫什么爷爷？在公司呀，应该叫董事长。林海棠，这几天死哪儿去了？就是因为你，我们和澄海集团的合同没了。怎么会这样？怎么不会这样？澄海集团总经理大发雷霆，放话不再不会和我们合作了。我去找他看看。站住！林海棠，我再给你一个将功补过的机会。现在。帝都海城建筑就要入驻临海
。我现在需要你去签下合同。如果合同签下来了，你就可以重新回到你的位置上来。你也别高兴太早。你要是拿不下合约，要么你不但被踢出电视机，还滚出家族。什么？李丽啊，我就说嘛，林海棠呀，根本不会这么做。他巴不得我们集团完蛋呢。哼。你要是不愿意啊，就立刻给我滚出林氏集团。好，我愿意去，不过我有一个条件，我要跟林雪定下赌约。你个贱人，也配和我下赌约？如果我签下赌约，我就恢复原职，而你滚出林家。如果我没有拿下海昌公司的合同，我就净身出户。林海棠，你别给脸不要脸！让你恢复原职已经是天大的恩情了。你不但不感谢我，还要将我赶出去。唐姐，你还不是想把我赶出林家？我们都是林家的女儿，你可以这样对我，我为什么不能这样对你？你个贱人，为何我比？林海棠，我同意你和小雪的赌约。如果合同签不下来，你就立刻给我滚蛋，没得商量。你给我发那条信息什么意思？你为什么要让我答应签那份合同啊？你知不知道？海涛，你明天只管去海山公司定那个合同。你哪来的自信？因为海神公司的老总是我的朋友。你的朋友？你怎么会认识帝都的朋友？你也认识。谁啊？肖木。老公，海神公司居然真的和我签约了，你面子可真大。我老婆的事，我当然要办得妥妥的。爷爷，林海棠九点就去了海神公司，半个小时就出来了，这么短的时间，签什么合同？别人想也知道，肯定呀、啊，被人赶出来了。是啊，爸，这林海棠这是在浪费我们家周北辛辛苦苦创造的条件呢。您不知道，昨天周北为了海城的好，在海城那待了整整一天。哦，人家是看到咱们林氏这么有诚意的份上，才要我们去谈的。没想到这个废物就这么的糟蹋了。你们废物，给我滚出去！就是滚出去。好了，别吵了，我自有主张。林青啊。不是爸狠心，要怪就怪你那两个废物的女儿和女婿。昨天可是林海棠要跟小雪下赌约的，结果她输了。那你们一家就滚出去吧。爸，我求求你，你可不能这么做呀，爸。我看该滚出林家的是林雪。林海棠，你个贱人，你没拿下合同，竟然还这么嚣张！爷爷，这是海昌公司的合同，利润是百分之七十。哎，给我看看！哈哈哈，是是是，这是海神公司的合同啊！<笑>海棠真厉害，嗯，林海棠真不错呀。是啊，<笑>不，不可能呀！爷爷，既然我已经拿到了合同，那么昨天的赌约是不是该兑现，让林雪滚出林氏？哦呵呵，啊，海棠啊，小雪毕竟是你的姐姐嘛，我不愿意看成你们姐妹闹成这样。呃，小雪错了，那就给你道个歉，这事儿就说去了啊。爷爷，我总算看明白了，你偏心偏的太过分了。林海棠，对不起，我错了。你错了，让我打你一巴掌，看你到底知不知道你错了。林海涛，你，林海涛，你个贱人，要敢打我，打你就打你，难道还要挑日子吗？林雪，我本不愿意跟你争什么，可是我把你当姐姐，你却处处瞧不起我，陷害我，我打你怎么了？够了，都别吵了。可是爷爷他，海棠啊，她毕竟是你的姐姐，小雪输了就要认罚，可是你是做妹妹的。不能跟姐姐动手啊！那做姐姐的就可以对妹妹动手吗？啊，海棠啊，从今天开始
，你就是销售部总监了啊，工资给你上涨三倍，这下你满意了吧？爷爷做主啊，好好好好，海棠啊，那你就先回去吧。我也是才知道你在顾家的事，那就好好休息几天，过几天再上班吧。啊。<笑>明玉，你海棠这个贱人竟然打我！从小到大，您都没有碰过我一根手指头，他竟然敢当众打我，我不要活了！是啊，爸，这个林海棠太嚣张了，嗯，你得管一管啊！小雪啊，你是爷爷的乖孙女，爷爷不会让你白挨这一巴掌的，你放心。有爷爷在，他林海棠嚣张不了几天了。到时候你该怎么办就怎么样啊！爷爷，嗯，我要让林海棠滚出集团，滚出林家。哦，你放心，不会让他在林氏集团待多久了。合同既然签了，他也就没什么用。到时候你和周柏代表公司和周元合作，继续签订未来三年的合同啊。太好了，爷爷，我这就跟周柏说去。好。<笑>有件事要跟你汇报，我们和林氏的合作本来是夫人签订的，可现在林氏把责任人换成了林雪和周柏。林老头这个混蛋，看来我是对他客气。小莫，你告诉他，如果负责人不是林海，我们不但取消跟他的合作，还要控告林氏。无耻。老婆，怎么了？爷爷也太偏心了，我也是他的孙女儿，他居然把跟海城的合作给了林雪，在他心里，我到底算什么？老婆，你放心，我是绝对不会让他们抢走属于你的东西。嗯，这是什么意思？你想做什么？你呀、啊，就好好在家休息，等他们乖乖过来求你。嗯、咱们今天祝贺一下啊！<笑>哎呦，咱们的大功臣回来了！嘿，小雪啊，快把咱们和海辰公司未来三年的合作合同拿出来，让乌龟们都看看，这可是关乎咱们公司十亿的利润呐、啊！爷啊，这个合同我们没签下来啊？这怎么回事？你们都去海辰一天了，为什么没签下来呀、啊？爷爷，这也不能怪我们。一定是林海棠这个贱人，一定是他给肖总经理说了什么。海城的人，要不然连大门都没进。哎，哎，爷爷，各位叔伯，说不定我们被林海棠那个贱人给骗了呀。也许海城集团就根本没有要跟我们签三年合约这件事儿。这，哎，请问您是哪位呀、啊？我是海城集团的总经理肖博，现在我正式通知你。我们海城集团只认林海棠小姐。如果你们再派不相干的人来谈合作，那我就当做你林氏集团想要把我们当猴耍。别说是合作了，你们就等着上法庭吧。家主，电话你也听到了，我建议立刻让海棠回来，否则我们就完了。对，我现在就打电话让他林海棠给我回来。林海棠。爷爷，你为什么总是手机关机啊？你是故意躲着我，就是不接我的电话，是吧？是我把他手机关机的。既然他都已经停职休息了，那就该有休息的样子。好，林海棠，明天就回公司给我上班。另外，你天下午到海神公司去，把未来三年的合同签了。老爷子，您怕是忘了，您把海神集团的合作事宜全权交给了周柏和林雪，你让他以什么身份去签合同？要去也可以，您先道歉，我们再考。窝囊废，这有你说话的份吗？我爷爷可是家主，林海棠算什么东西，还要爷爷道歉？您是不想要海辰集团的十亿的合同吗？好，好，是爷爷我错了，对不住你们，听了吧？海棠，你也是林家的人，家族有难，你能置之不理吗？这一荣既荣，一损既损。这道理你难道不懂？我，老爷子，你如果早能明白，就不会受这么大的气。老婆，你想回去吗？一切听从你自己的意愿。
。好，爷爷，我答应你，但是我有一个条件。好，好，好，只要你答应替海天公司签约，别说一个条件，十个条件我都答应啊。以后我在公司，但凡是我负责的项目，林雪和林天一都无权干涉。行，我答应。这<笑>梁产，你说你是不是个废物？见个牛排你都见不好。我们海棠这么有能力，不嫁给你这么个废物？爸，对不起，我刚刚走神了。你真是个垃圾，在我家白吃白喝，我还不如养条狗呢。我。错了。你为什么又要打梁晨啊？你知不知道海棠公司的合同？如果没有梁晨找朋友帮我，我根本就签不下来。他才不是你说的废物呢！呸！就他这样，还能有海棠公司的朋友？你能不能动动脑子呀？我懒得跟你说。既然你这么不满意梁晨做的饭，那你就自己做吧。梁晨，我们走。梁晨，我们一起去喝酒吧。梁晨，对不起，都是因为我让你受委屈了，是我不好。海棠，你别喝了。海棠，你再等等，等我查出我父母死亡的真相，等我洗清屠杀爷爷的冤屈后，我就带你走。哟，这不厉害什么吗？没想到吧，在这儿也能看到你。滚！真以为自己签了一个海神公司的合同，就转上天了？我告诉你，我能看上你，那是你的父亲。我老婆叫你滚，你没听到吗？不好意思啊，刚才没看到你。不会知道本少今天晚上来这儿，特意把老婆带过来？让我说说吧。你嘴巴最好放干净，否则别怪我对你不客气。我哪废？老婆怎么看你不顺眼？你三番两次坏我事，今天晚上我是不把你打回第一，叫你爷爷，我他妈给你洗个澡！我再给你最后一次机会，现在我给你来一次。王德芬，真以为自己会在拳脚猫的功夫去闯下天了？今天晚上我让你看看我们廖家四大高手的厉害。区区几个无名小卒。也敢自称是四大高手，我再给你一次机会，现在滚还来得及，否则后果自负。你好狂啊，后果自负，我都要看看今天晚上你怎么让我自负。我给过你机会，是你自己不珍惜，就别怪我。我告诉你，赶紧放了我，我们廖家马上成为一流家族。你要是敢对我动手，我手头就不会放过你了。啊，是吗？原来廖家攀上了赵家。可惜，我连赵家都不放在眼里。今天的事，我劝你别说出去，否则别说是你，就连你们廖家也会遭受灭顶之灾。好，今天你说什么就是什么。来，妈。哎，梁晨，他妈个废物，你给老子等着，老子不会放过你的。林雪，你发什么疯？林海棠，你这个贱人，惹怒了赵家和廖家，现在还这么悠闲在家休息，我们林家都要被你害死了！你这话什么意思？你还装蒜？你自己做了什么？心里没点逼数？走走，不远，我还要带我去哪儿？去廖家谢罪。你个窝囊废，你他妈还敢回来？你知不知道，就因为你这个废物，我女儿被抓去廖家谢罪了？什么？死就死软一点，别他妈来祸害我们家。廖家请赵家出面，直接封锁了林家的资金。林海之王修罗也会动手。我女儿这次她是死在廖家了。爸，你别急，我这就去廖家把海棠救回来。廖家。老婆要是少一根汗，廖家彻底消失。你看，不是因为我，对不起，我害你受苦。梁<笑>晨，一个王八蛋！我说过你会为你所做的事情付出代价。几次三番的后，你动手打我的时候，有没有想过以后今天？我最后悔。就是没有杀了你
，死到临头了还敢嘴。不过你也真够窝囊，竟然让一个女人来替你顶罪。我要是你，我干脆一头撞死算了。不过，我不配给你做生意，只要你把你老婆放到我的床上让我洗，我能不能？我还可以放过你。看来廖家是不需要存在了。我呸！好大的口气！我廖家马上成为一流世家，就凭你别想扳倒我廖家。那就等着看吧。廖家想会为今日的所作所为付出代价。召集人手，去料家。我要料家，今晚在龙泉彻底消失。主上息怒，属下这就去办。小老王，半夜造访，不知道有何贵干啊？有一件事情需要你们料家配合，而且必须你们料家去办。修了王主上，有什么事情您尽管吩咐。只要我廖家能做得到的，不管上刀山还是下一窝，我廖家绝无二。对对对，你这话说的很得我心呐、啊。那就好吧，你们让你们廖家消失吧。从此刻起，世上再无廖家。大人，是不是我们做了什么事儿您不满意啊？如果有，您尽管说，我们马上改。廖中生。这事儿该问你儿子。什么？不长眼的东西，做了什么事儿？修罗王阁下，您不会是搞错了吧？我什么都没做呀。这个认识吧？这不是林家小贱人林海棠和她废物老公梁晨吗？修罗王阁下，该不会是林海棠那个贱人为了林家找上你，爬上了你的床之后，还挂了我的状饰？他妈的，胡说八道什么？杨先生，北境变主，你既然是惹他的老婆，还敢侮辱主上？我看你们他妈是活腻歪了！修、啊、罗大人，我们是真的不知道啊！求大人放过我们，饶命啊！大人，得罪了主上，现在还来求饶，晚了！赵家主，廖家摊上了你。赵子，也就是依附着你赵子。按照主上的意思，廖家灭，而你赵家呢？阁下放心，您的意思我明白。明天呢，我亲自去一趟医院，将主上和他的夫人赔罪。不要，阁下！哈哈哈哈哈哈！废物，得罪了廖家和赵家，先还敢在这儿？林海棠，你马上去找廖少，我不管你用什么方法，一定要求他原谅。林雪，我敢动我老婆一下试试？别断了你哥！你个死废物，你竟然还想断我胳膊！三天就证明自己是哪根葱！你们两个废物，立刻给我滚出去！这里是林家的医院，你们没有资格住。知道吗，爷爷？我这就喊人，想找那个废物贱人，赶出去。好，这谁敢？是该死的，哪里来的挡门狗？本小姐让开！爷爷，你干什么？你干？赵家家主大驾光临，林某有失远迎，请恕罪，恕罪呀！杨先生，廖家父作恶多端，竟然敢得罪你！我已经死了，这次来了是特意请罪，请杨先生恕罪。要不要降你的罪？你要问问我太太。是是是，是我愚蠢。杨太太，我此次为廖家父子得罪您，特来恕罪，请您降罪。赵家，我没事，你不需要这样，你赶快起来吧。我老婆既然这样说了，你就给我回去。按照规矩，自行回去。谢谢
，如果以后需要我们赵家，我们赵家万死不辞。老婆，这医院的空气不太好，我们回家休养，免得让人说我们不。老爷子，你精明了一辈子，不要再犯糊涂事儿，不然的话，我也保不住你。是是是是。是老婆，我们是不是看错这个梁朝了？他不就是梁家那个废物？怎么赵家这还向他赔罪啊？给我闭嘴！你们都给我听清楚，不管这个梁臣是什么身份。既然赵家对他恭敬有加，那我们林家就不要得罪他。听清楚了吗？爷爷，梁晨这样的废物，凭什么要让我们迁就他？我们林家在林海，怎么说也是有情有义。土货，我白教导你了。爷爷，你为什么骂我啊？不懂就别问。收住。今天的事情你怎么解释？我，梁晨，你到底是谁？梁晨，你到底是谁？海棠，你怎么这么忘？我是你的丈夫梁晨啊。那为什么赵家主对你这么毕恭毕敬？因为我曾经救过他的命，算起来我也算是他的救命恩人，他自然不敢对我做。梁晨，我信你。但是我希望你能记住，我不在乎你没钱没权，你要答应我，永远不许做违法乱纪的事情，要不然我恨你一辈子。好，我答应你。今晚四季酒店二楼有一个珠宝拍卖会，主办方邀请我一起去，你想一起吗？我就不去了，正好我今晚约了朋友。林小姐，你好，很高兴你认识你。你是？林小姐不需要知道我是谁，我只是很欣赏林小姐的能力，想和你交个朋友而已。这位先生搭讪的方式并不新鲜、嗯。我说的句句属实。海棠，林海棠，几年不见，你不会连老同学都不认识了吧？想当初我们还做过同桌呢，青然，不好意思啊，灯光太暗，所以一时没有认出来你，不要见怪。林海棠，你那个窝囊废老公不来，你去跟这个小帅哥来，不怕你个废物老公误会吗？青然，你不要胡说，我跟这位先生并不认识。还有，我老公不是窝囊废。帅哥你好，我是林海棠的高中同学，我叫冷青然，你可以叫我然然。嗯，从来没有男人会拒绝我冷清然，一定是林海棠这个贱人在他面前说了我什么坏话。林海棠，我要你好看。帅哥哥，林海棠他欺负我，你可要为我做主啊！冷清然，我什么意思？我什么时候欺负你了？你把话说清楚。帅哥哥，你还不知道吧？林海棠呀，她可是有夫之妇，她早就嫁过人了。但是她却对着她老公在外面勾三加四，这种水性摇花的女人，你一个不会喜欢吧？小哥哥，那我们这种有钱有势的人呢，一定会选择干干净净的女人，而不是这种嫁过男人的女人吧？如果你喜欢的话，我可以做你女朋友啊。林海棠，看到了吧？小哥哥、啊、选择的人是我，你可以滚。冷清然，该滚的人是你吧？林海棠，你搞清楚。小哥哥现在喜欢的人是我，他喜欢我们这种公干公正的亲和女人，而不是你这种水性杨花的贱。母亲啊，你还有脸说自己是干干净净的黄花大闺女啊？整个林海都知道，你有未婚夫，还到处在外面给他戴绿帽子，真是不好。林海棠，你胡说什么？今天我弄死你！你叫母亲啊！
，好疼啊，小哥哥，弄疼人家了。温、啊、小姐，林小姐是我的朋友，请你放尊重点，否则我不介意让人请你出去。小哥哥，明明是林海棠欺负我呢，怎么能让我走呢？不要脸的臭娘们，没有听见先生说什么吗？再多一句话。信不信我割了你的舌头？是是是，阁下，我知道了。既然知道，还不赶紧给林小姐道歉？什么？你让我给她道歉？怎么不愿意？你信不信我不让你活着走出这个大门？别以为你是女人，就不敢动手。林海棠，对不起。大点声！他妈没吃饭吗？林海棠，对不起，是我错。算了，他这样的人。我也不想搭理。别欺负未婚妻，马上给老子滚出来！老公，老公，可我算来了，人家就要被欺负死了。没事，我这不来了吗？我倒是要看看，别敢欺负。这个是陆世林还沈家的独子，我们得罪不起的。我看我们还是走吧。林小姐，有我在，不用害怕。我今天就替你出这口恶气，不会让沈磊跪下来求。真的吗？小子，就是你们欺负我未婚妻了？谁欺负他了？是他自己作死。你他妈说谁作死？你知道我是谁吗？我是林海沈家的公子。你敢欺负我未婚妻，活得不耐烦了？欺负就欺负了，你有意见？你他妈是哪来的野人？敢跟我叫板，活得不耐烦了？野种就是野种，老子可不是。你他妈说谁野种？信不信我他妈剁碎了你？谁敢？你他妈算哪根葱？别敢这么跟先生说，信不信？我先他妈废了你，邱老王，看这架势，你是铁的心要护着这个废物。行，你是铁的心要跟我们沈家作对了，是不是？沈家算个屁，凭什么看不起他？邱老王，你有种，今天我就拼上整个沈家，我也要弄死他。就算你把整个沈家都拼完了，也动不了先生一根汗毛。那我今天就让你看看，我动得了还是动不了。来人，慢着。张磊，你无非就是想要我的命，就想跟我作对，又何必得罪修罗王阁下？先生，有我在，定会护你周全。您又何必？听说林海是最富有的，就是沈家，富可敌国。你既然知道，那就识相一点，跪下来把我的皮鞋舔干净，我就放你一条。要不然，就别想活着走出去。再多一句话，撕烂你的嘴！张磊，既然你看我不顺眼，我也看你不舒服。要不咱们在不动手的情况下比试一下，行吗？比就比，老子就怕你输不起。既然你沈家以财力著称，那我们就比财力。今天拍卖会场，谁竞拍的东西最多，谁就赢。<笑>我还真没见过你这么不自量力的。行，比就比。不过我有一个条件，我输的那个人，把自己的女人让对方白玩一个月。什么？没问题，先生，你要赌也可以，别拿我当赌约呀。林小姐，你放心吧，我一定不会输的。林海棠，你刚不是很拽吗？等一下呀、啊，我就让你给我老公当空房丫头。冷清然，你别太不要脸了，你不过就是现实的一个情妇罢了。说好听一点是情妇，实际上你就是一个妓女。林海棠，你个贱人，你骂谁是妓女？等你让我老公玩一个月啊，我看你在林海怎么活下去。要比就比，不比就跪下来给先生和林小姐道歉，别叫你跟鬼似的。老公，你给我放手啊！快变啊！是啊，我现在你去洗洗，洗不我走了。你先生，趁他们不在，你还是快走吧。你绝对赢不了他的，快跑吧。跑，要跑的是他们。先生。我不知道你是谁，我也不知道你和你的家族到底有多大的势力，但现在是在临海，你知道沈家在临海有多大的势力吗？正所谓强龙压不过地头蛇，你就听我一句劝，赶紧走吧。林小姐，你不用担心，我不怕他们，相反，我等会儿会让他们跪下求饶。先生，你就听我一句劝吧，趁沈家人还没有回来，你快走。林小姐，你放心，这件事是我一人所为。等会儿不管发生什么事儿，都不会牵扯到你和你的家族。你等会儿就在这安心看好戏。有人不做暗示
，在背后说人坏话算个屁，有种就把面具摘下来，不敢露出真面目算什么？就凭你，不会看到真面目，装什么神秘？我看不敢见人才是真的。趁现在能笨的就多笨的，等会儿想跳跳不动。嗯，姓沈的，你们坐到那边的角落去。凭什么？老子想坐哪儿就坐哪儿。就给我们家先生不喜欢和你们坐在一起竞拍，那就让他们坐到角落去。老子政府不愿意和野人坐。喂，立刻发动所有关系，给我查一个人的底细，灭他全家！快去！各位，这是一枚非常具有意义的宝剑，它代表着你是我的唯一，是我三生三世代。起拍价格三百万，现在开始竞拍，老子出掉四百万，五千万。这位先生，我不知道你是谁，你到底有没有把握能赢过沈磊啊？要是你输了，那我……陈小姐，你总是这样说，那可真是很伤我自尊心了。你放心吧。沈大少爷，五千万你还加吗？要是没钱的话，乖乖回家吧，省得回去被你老爷子揍了。老公，我想要这个宝剑，绝不能让林海棠那个贱人抢了去。宝贝，你放心，你想要，我肯定会送给你的。信，老子要定了，老子加价。老老，少爷往往不和。沈管家，你怎么来了？少爷。家主知道你在拍卖会的现场，特地让我赶过来。接下来的事情就交给老牛来处理吧。行，那剩下的事儿我就按照你去办吧。不过记住，一定不能丢了我们沈家脸面。是。这位小先生，您要与我家大少爷较量，也请您摘下面具。这真人也得露相。沈家的家规，我算是见识到了。一条狗也能插手主人的事情，甚是让人大开眼。你，年轻人，说话不要太猖狂、太嚣张。出来混，早晚是要还的。沈大少爷，你是认怂了吧？要是没有胆量的话，就早说，何必找一条狗去死战场？如果你现在认怂的话，我们是可以理解。他妈说什么疯话？沈大少爷，是不是疯话？要看你怎么做。你要是怕了，就带着你的未婚妻跟林小姐磕头认错，否则就继续竞拍。行，这一局本少也认了。不过这游戏没什么新意，我们不如玩一个刺激，一局定胜负，如何？说说看。游戏很简单。我们双方各自买一个最贵的东西，价格高的那一方获胜，输的要给赢的磕头认错。孙子，敢不敢玩？野种，实在不敢的话，就过来给我下跪磕头道歉吧。啊，没问题。这场比赛我定下。先生，你可不能答应他们，这沈家富可敌国，你绝对赢不了他们的。林小姐放心，沈家的那点资产，我还不放在眼里，你就等着看。你要是有病啊，就赶紧去精神病院看看。沈家的实力啊，可是众所周知。到底谁有精神病？待会儿见分晓。我要购买分光度假村，替我准备一百个亿，还有合同，给我送到四季酒店拍卖档。<笑>我没听错吧？一百亿？你他妈当烧冥币呢？林海棠，你眼光可真差呀！先是嫁了一个废物，然后又看上了一个精神病。你睁开眼睛看看，这偌大的林海，谁能在这么短时间内凑出一百亿？照我看呀，你俩可真是绝配。先生，你没事吧？要不然我送你去医院看看。林小姐，你也觉得我是神经病？林小姐放心，很快就会见真相。先生，这是您要的豆家村的全部，还有其他手续将在三日内全部完成，请您收下。不可能，绝对不可能，这是假的，这肯定是假的。沈大少爷，你也看到
，这一局定输赢，现在输了不好。我没说，我不可能说。你要干什么？你给我等着！我要让你碎尸万段、啊！林小姐，很高兴跟你认识。初次见面，这个风光度假村就送给你当见面礼。送给我？不不不，这太贵重了，我不能收的。再贵重的礼物也比不上林小姐送。你我素未谋面，你到底为什么要这样做？我说了，这礼物就当是见面礼，请笑纳。关于风光度假村需要签署的文件，你就直接送给林小姐就好。风光度假村以后的主人就是他了。是。林小姐，可否赏个面子，让我送您回家？那就麻烦你了。先生，现在你能摘下面具，让我看看你的庐山真面目了吗？那林小姐。你可要做好心理准备了。梁晨，怎么是你？老婆，你今天必须给我解释清楚，这到底是怎么回事？老婆，你先别急，我慢慢给你解释。我其实不只是梁家人，我在帝都和北京都有自己的事业。也就是说，我不是一穷二白，你有自己的事业。而且这个事业还很大。海棠，我不是故意要隐瞒，我是有不得已的过程。我一直背负着毒杀爷爷的罪，我要努力的把真相为自己洗刷冤屈。梁晨，你别说了，我都理解了。你这么做是对的，可是你现在为什么又要让我知道呢？因为我想保护你，你是我的老婆，我觉得你有权利知道这些。那我问问你在做什么？会是什么违法的事情吗？老婆，你放心，我不会让你成为寡妇的。不过你也知道我爸的性子，你身份的事情就暂时先对他保密吧。家里已经够乱了，我不想再添麻烦了。好，全听老婆大人的。什么？有人把风光度假村送给了林海棠？贤人正万劝，林海棠这个贱人竟然瞒着你这件事情，摆明啊，就是防着你。他是林家人，他的财产就应该是林家的才对。我现在就给他打电话。喂，爷爷。有什么事吗？海棠啊呵呵，也没什么大事，就是这几天呢、啊，爷爷没见你了，想你了。你们全家呀，回来到老宅吃个饭吧。啊，想我，回老宅吃饭。爸爸爸爸，您放心啊，明天我们一准都回去。哎，好。那我就等你们了啊！你们全家一定要来啊！啊！哈哈哈哈哈明天回老宅吃饭。废，你给我放不下，这惹得老爷子不开心，给我们家丢人。梁晨。我总觉得事情有些不对，平时爷爷从来不会邀请我们回老宅吃饭的，是很怪。明天我们就随机应变，尽量去做就行。他奶奶的，这大白天的，这开门的吓人呢！啊，来人啊！有人没有？哟，让我看看都是谁呀、啊？这么热的天，站在门外也不嫌热，没办法，一群穷鬼。哎，林海棠，你不是还有能力，很厉害吗？怎么不买个车？这么热的天，顶着这个太阳就来了。没钱。你骗谁？你傍上大款的丑事，全家都知道，你还装什么装？
。明雪，你这话什么意思？我不许你侮辱我的人品。<笑>你还配跟我谈人品？你还装什么清纯佳人？你给你老公戴绿帽的事情啊，整个林海都知道了。<笑>明雪。你再敢胡说八道，我就撕烂你的嘴！那你们进得来才行呀，不许给他们开门，就让这群人好好的站在门外，享受一下太阳的沐浴。<笑>林雪，你给我回来！林雪，你个小蹄子，你算什么东西？赶紧给老子回来开门！爸，这好歹也是在老宅，你是二房当家人。这样卖力也不怕下人笑话？林雪这个贱人，看给老子养上！我回来收拾他！你们别吵了，我有办法。起个废物，你能有什么办法？你们今天谁当你？立即开门！你算什么？一个窝囊废、上门女婿，还真把自己当这主人了。昨天老爷子亲自给二小姐打电话，邀请我们一家人回来。你们倒好，连门都不让我们。如果让老爷子知道了，你觉得会怪罪我？死心你们这些下贱的东西！二小姐不管怎么样，也是林家的二小姐，也是你们的主子。快回去给老爷子说一声，你全部都得滚蛋！我就给二小姐开门。你不要命了？大小姐说不许开门。二小姐，你要有什么事就去找大小姐，不要为难我们下属了。爸，太太，既然他们不让我们进，我们就回去，回去给爷爷打个电话，就说他们不开门，我们进不去。走吧，太太，快去禀报大小姐。爷爷可吃不了这酸的喽。老爷，老爷，大小姐，大事不好了。干什么慌慌张张？有事好好说。二小姐他们一家来了之后，转身又走了。啊，这个你太差啊！现在得意了，翅膀硬。我请他们一家回来，竟然连门都不进就回去了。爷，林海棠啊，真的是太过分了。有个大款看中了他，得到了风光度假村，就觉得自己了不起，连您都不放在眼里了。小姐，我起来，来，我倒要看看这林海棠狂妄成什么样了。是爷爷。爸，我们来赴宴了。怎么就你一个？林海棠和那个废物呢？这个不孝的东西，当我死了？爸，你怎么这么说呢？昨天我亲自给你们打电话，让你们一家人来赴宴，结果这两个不知好歹的东西把我的话当耳旁风。哎呀，不是的，爸，这我们哪敢啊？除了我那生病的老婆没来，其,其余两个其实都来了，只是……林海棠和那个废物干什么去了？爸，这都怪那两个看门的下人，不给我们开门，不让我们进来。他俩一生气啊，就先走了。这本来林海棠是不愿意走，都怪那个死废物，非拉着他。爷，你看，梁晨和林海棠太不把你放在眼里了，连这样的借口都能编出来骗你。嗯、他们怎么说呀？也是二房的人，是主人，下人怎么敢呢、啊？爸，我怎么可能骗你？对不对？对了，就是林雪，就是林雪不让那两个下人给我们开门的，全是他指使的。二叔，你可别冤枉我。你要护着你的女儿女婿，你可不能污蔑我呀！够了，林海棠这个白眼狼，我要把他赶出林家！哎呀，爷爷，您别气、嗯，你要为他们气坏身子，可不值得。爸，我可是您儿子，你怎么能不相信我说的话呢？二叔呀，不是爷爷不相信你，是林海棠和梁晨啊，你实在太过分了。林雪，我倒要看看，到底是你过分，还是我过分？啊！你们还没走，幸好我们没有走。
，要不然不知道还有什么罪名落到我们头上呢。这这是怎么回事？您打电话叫我们回来，可是堂姐她不让下人给我们开门，还污蔑我们对您不敬。我没有，你诬陷我。李海棠，你可不要诬陷小雪，她是你姐姐。老爷子，是不是污蔑，你很快就会知道。不许给他们开门，就让这群人啊好好的站在门外，享受一下太阳的沐浴。梁晨，你敢跟我玩阴的？老爷子，今天的事，如果林雪不给海棠跪下来道歉，我敢保证这件事一定会很快传遍整个林海，到时候毁掉的就不是林雪一个人的声誉。梁晨，你这个废物，竟然敢跟我玩阴的，你信不信我？够了，小雪，这事你做的太过分了，你给林海棠道歉。你黑夜，你。堂妹，对不起，我错了。好了，此事到此为止，大家都进去吧。喂，朱白，梁晨和林海棠把我欺负的好惨，快过来给我报仇。哦，林青啊，啊，我好长时间没尝你的手艺了。真好说呀、啊，你要是爱吃的话，我以后天天给您做，怎么样？这样，我现在就去给您做您最爱吃的醋溜鱼。哈哈，好，好，好，好，海棠啊，爷爷跟你商量个事儿。爷爷，您说吧。拍卖会的事儿我已经知道，你也知道，你堂姐嫁到周家，那也是受了委屈的呀。那周柏是个私生子，你说你堂姐没有个珠宝首饰撑门面，那也不行啊。爷爷的意思是啊，你把那些珠宝首饰都送给小雪吧。爷爷，你在说什么？你知道那些珠宝价值多少吗？就是因为价值不菲，我才让你拿出来啊。要是便宜啊，你送我我都不要。现在你要也没有了那些珠宝，我已经打算退回给那位先生。退回去？是脑子进水了吗？林海棠，你要敢把我的珠宝给别人，我就弄死你、啊。林雪，你的珠宝你也太不要脸了。老爷子，你要把珠宝送给林雪，嗯，那你你想要什么？<笑>我想要那珠宝首饰，对我不合适啊，我就要退休了，那就把这个风光度假村送给我吧。爷爷，那个度假村价值一百多亿，嘿、哎，就是因为价值一百多亿我才要啊，那要是便宜，我还不要呢。再说了，我要看上什么好东西，你也送不起。啊，爷爷，这就是你叫我们回来的目的。珠宝给林雪，度假村给你。嗯，老爷子，你还真是敢吃我大张口，你也不怕噎死。一百多亿的度假村，你还真敢开口？我有什么不敢开口？我是长辈，这家里头有什么好东西，不应该交给我吗？啊！趁着下午工作人员还没下班，你陪林小姐赶快办个手续，把那度假村过渡到我的名下。是。二小姐，天快黑了，我们走吧。爷爷，不管是度假村还是珠宝，我都不会给你们的。你说什么？爷爷，先不说度假村的事情，我也是您的孙女啊。你有东西不只知道给林雪，那我呢？你为我想过什么？别这个那个的，就说度假村给不给？说绝对不给。哼，度假村我要定了，你不给也得给。所有的珠宝首饰给小雪，度假村给我，哪一条不同意，我就把你们二房赶出林家。林海棠，我劝你还是乖乖给了吧，否则惹怒了爷爷，遭殃的可是你们。闭嘴，林雪，你没有资格在这里说三道四。林海棠，你是说我也没有资格？你这帮忤逆，我要把你们二房滚出去！你可不能，你可不能这样，你可不能把我们赶出去。我们都是您的亲人，我们也是林家人。你们还都知道姓林啊？那为什么有好的东西都瞒着不说呀？告诉你们，别忘了林家的规矩，所有你们名下的东西都是家族的。林海棠，我劝你还是识相点，否则管住了林家，你就什么都不是。没有人再敢逼你，你不想给就不给。真的吗
，真的可以吗？当然，我来解决。老爷子，别说是珠宝和度假村，你得不到。但凡是海棠的东西，一分一毫，你都别想占用，否则我会让你后悔。梁晨，你个废物，真跟你说话的份吗？还敢威胁爷爷？吃了豹子胆了吗？敢跟我这么说话，忤逆我！看来我对你们二房太仁慈了。呃、你这个废物疯子，还给我把嘴闭上！爸，我老婆受了这么大的屈辱，我怎能不为她出头？哎呀！我告诉你，若是从今往后，谁再敢让我老婆受委屈、受伤害，定把你们脖子扭断！哎、爸。还有你，我看在你是海棠父亲的面子上，我对你一忍再忍。若你再敢欺负海棠，不管是谁，我定让他生不如死。这还是那个废物梁晨吗？哎，站住！梁晨，我听说你他妈敢欺负我老婆，看来我今天不给你点教训，你妈是不长记性的。就凭你，怎么？你他妈看不起谁呢？啊！我告诉你，老子在这里这么多年，花了这么多钱，养了这么多人，哼，你等着就是今天。周柏啊！<笑>哎，老公呀，你终于来了，你可一定要为我报仇呀！就是他，管管我！周柏啊，我的好孙女婿啊！<笑>爷爷，小雪，今天有我在。梁晨这小子就不敢伤你，我今天就要让他给你跪地求饶。就凭你还想替人出头，还想让我跪地求饶，你未免太自信。小子，别他妈以为你会点拳脚功夫就了不起。老子告诉你，我今天带的人可是你的高手。哦，是吗？没哼，好，那我今天就让你好好瞧瞧。我上。主上，我们来晚了，待下见过主上。都起来吧。我说梁晨，你他妈为了给自己撑面子，哎，就找了这一帮臭鱼烂虾来这充数啊！哈哈哈哈哈！放肆！北京店主岂是你能侮辱的？北北京店主？什么？梁晨竟是北北北北京店主？怎么可能？一个废物怎么可能是北京店主？主上，这临海的周家跟林家对您出言不逊，是不是也要让他们的料子消失啊,啊,啊,啊？你不是海城公司的肖总经理吗？夫人见谅，主上有令要对你隐瞒而已。海城公司啊，实际上是主上的，我只是替主上打理而已。你，你真的是北京店主？老婆，我不是故意要隐瞒，是我就是北京店。小莫，你怎么来？可是发生什么事了？主上，你让调查的事情已经有消息了。什么？你说我父母是中毒而死？是，已经查清楚了。还有您爷爷当年中了毒，跟你父母中了毒一模一样。顾老爷子中了毒是顾夫人下的，这么说来，跟顾夫人有关？有这个可能。走，去找他。可是顾夫人当年执行家法之后，已经精神失常，被送进精神病医院了。小莫，你觉得像她那样的女人会这么容易精神失常？您是说她是装的？去精神病院。是。主上，看来是问不出来什么东西。顾夫人，我知道你没有问。如果你可以好好回答我的问题，或许我可以考虑放你出来。真的，你真的可以救我出去？那就要看你说的事情能不能让我感兴趣。想知道什么？你给顾老爷子下的毒是从什么地方得到，或者说是谁给的？游医是不是？你说的游医是北定游医？到底是谁？你和梁涛和你什么关系？知道你在说什么？我认识你。滚！我不需要你救我，你滚！晚上去查查，父母和这女人的关系。如果我
烧眉毛了，你还有心思在这喝茶？什么事儿？火急火燎，坐下慢慢说。咱们有大祸临头了，你知道梁成是谁吗？不就是咱们梁家的一个废物吗？好好的，你提他做什么？梁成就是北境的店主。你说什么？北境店主？这不可能！你肯定是在骗我。骗你做什么？这是我亲耳听到的。而且我听说他已经去精神病院看过那个姓顾的女人。万一他父母和爷爷的事，不可能，他绝对不可能查得到。哼，就算是查到了，我也有办法让我们知道的事。什么办法？你倒是快说呀！我们也要好做准备啊。放心吧，我不会让你受到牵连。这样，你先回去，有什么事儿咱们电话联系。好吧。小陈，过来一趟。小陈啊，你是北京店主，你不跟二叔说说？这没什么好说的。你错了，我要是早点知道你的身份的话，我就早一点把这些年调查的一些事情告诉你了。什么事情？就是你爷爷和你父母去世的真相。你知道什么？这些事情，我应该是早点告诉你的。但是这些年了，你无权无势，我是怕连累到你。现在好了，你是北京店主了，有能力可以保护自己，所以是时候告诉你。这些是我这些年搜集的一些资料和证据，我已经看了，怎么会是他？是啊。我也没有想到，后来才知道，你父母顾夫人还有林峰年轻的时候，居然是三角恋的关系。顾夫人喜欢林峰，而林峰爱的是你母亲，但是你母亲呢，却又钟情于你的父亲。后来，林峰和顾夫人因爱生恨，找到了北境的游医，不惜杀掉他。原来杀害我父母的，竟然是他们。是啊。这件事情我也没想到，我应该呃继续调查下去的。但是你现在能力比我强大太多了，所以我觉得应该让你调查下去。我会的。为了杀害我父母的凶手，我付出代价。真没想到，梁晨竟然是北京店主。爷爷，爸，你们说他会不会是强盗的呀？住口！这话也是你随便说的，你不要命了？爷爷，你这么凶干什么？我、嗯、也只是在家随便说说而已。在家也不能说，北境店主岂能随便评论侮辱的？林峰，你好好教育教育他。林峰，林峰，你想什么呢？啊，啊没没有。呃，我在想一些事情。爸，你刚才说什么？我是说，你要好好教育教育你女。哎，你们是什么人？怎么随随便便就闯到我们家来？李峰，给我们起个号。你们敢凭什么抓我爸？哎，你们、哎、你们干什么？我儿子犯了什么罪？你们凭什么抓他？谋害人命，胆大包天，应该谋害北店店主父母性命。站住！爸，救我！林峰，爸，你一定要救我！爸，爸，你一定要救我！林峰，爷爷，我们该怎么办啊？走，找林海棠那儿去。突然要离开住了这么多年的房子，有点舍不得。哼，我说你呀、啊，那就是个穷命，有福都不会享受。我就不一样，我就想住大别墅，这还多亏了咱女儿。嫁了个好老公，<笑>是呀。爷爷，林雪，你们怎么来了？林海棠，你现在得意了，嫁了个了不起的老公，现在要搬个大房子去了。可是你为什么要让人抓走我爸？我不知道你们在说些什么。海棠啊。咱们可是一家人呐、啊！刚刚你大伯被人抓走了，说是杀害了梁晨的
。父母，哎，这一定是误会呀、啊！你们赶快打电话，让他把人放出来吧。想放人？哎，我的外孙女婿呀、啊，你大伯一定是冤枉的，一定是有人看不得我们林家好，所以才栽赃陷害呀、啊。这是我调查清楚的事实啊！哎，不不不不，你大伯一向善良，连个蚂蚁都不敢踩死的，怎么会去杀杀杀人呢？一定是冤枉！你们赶快去打电话，让他把人放出来吧。欠债还钱。杀人偿命，他就冤枉。哎，这是没有商量的。我看在你是我老婆的爷爷的份上，我就不迁怒你们林家，最好是去。你杨晨，别以为你是什么店主就了不起，爷爷都这么求你了，你不能看在爷爷的面子上，放了我吧。我用不着看着他的面子。海长啊，你倒是说句话呀！再拖下去，你大白就完了。爷爷，这件事我恐怕帮不了你，是非曲直。总会有个公道的。看来我今天来这儿是来错了。你们这一群白眼狼啊！我们林家怎么有你这么一个心狠手辣、不懂感恩的人？好，你们都不管，我我自己想办法。小雪，咱们走。梁晨、林海棠，我告诉你们。我爸要是少一根汗毛，我就让你们陪葬。哎哎哎，陈婷啊，有个事儿拜托你帮帮忙啊，就是我儿子林峰他那，人心呐、啊、都是这样，一听说凤儿的事儿，立刻都挂机。那爷爷，我们现在该怎么办呀、啊？哎，是我。爷爷，怎么了？你快说呀，爷爷！你爸都完了，被判了死刑。梁晨、林海棠，你们这对狗男女，我要你们付出代价。梁家子，十年前你来到了林家，人家说我们，现在是你报答林家的什么？是。梁晨和林海棠实际抓了我父亲。现在我父亲判了死刑，爷爷也是认罪起。这一切、啊、都是他们造成的。我见不得杨晨，你杀了林海，我要让林晨找到失去爱的人，痛苦不对。不是，这不可能，二小姐，我不能。如果我按照我说的去做，我把你们死去活来做奴隶。是，你走，阿雪，你分不得走。我得到消息。林海棠现在在香山公园，你现在立马过去，记住，我不要活的。梁晨，我大伯真的是杀害你父母的凶手吗？证据缺乏，你怎么不说话呢？我以为你会替他求情。他虽然是我大伯，我也不想他出事，但是他做错了事情，就应该受到惩罚。这个我懂。老婆，能娶到你是我的心。别动小心。梁晨，你怎么样？有没有受伤？区区一个无名小卒，怎么可能伤得了我？走，我们去看看，到底是谁想杀我？老瞎子，你认识？他是老宅的花匠。二小姐，对不起，都是大小姐逼我这么做的。我要不这么做，他们就会把我女儿埋到国外，当奴隶。林、啊、雪、啊啊、这个贱人，他居然想杀了我！老婆，你放心，我绝对不会给他第二次伤害你的机会。肖总，你怎么来了？正好林老爷子，我等奉祖上之命前来找你。找我？找我能做什么呀
，祝上希望。林老爷，将林雪从林家除去名儿，逐出林家族谱。杨成算什么东西？他有什么资格管我们林家的事？为什么这么逼我呀？我连一个儿子都没有了，非得逼我林家灭亡才行吗？这个原因，我想你应该去问问你的宝贝孙女林雪。他比谁都清楚，他做了什么？小雪，你又做了些什么呀？我，他卖通杀手，差点让杀了我家夫人，差点让我家夫人立丧停车场。小雪，你糊涂啊！如果不是他们，我爸就不会被判了死刑。现在周佩莹和我离婚，我就要他死。主上说了，如果林老爷不满意他这个提议，就别怪我对林家下手了。告告诉你家主上，我会找他的意思。爷爷，你不能这样对我。很好，希望林老爷在明日之前将这件事情办理出来。主上，您交代的事儿我已经全部办好了。我知道了。小陈，你今晚回来一趟，我有事情告诉他。好，小陈啊，这些都是梁家的产业，现在我就正式交给你了。二叔，这是什么意思？这些本来就是属于你的，你是大房独子，你父亲死后，我也是暂时替你保管着，想着有朝一日。你现在呢，也可以独当一面了，我也就该退休了。啊，二叔真的放心交给我？哎呀，海神集团是你主创立的，你有能力创立这么大的集团，我也相信你能掌管好整个梁家。既然二叔这么说了，那我就听二叔的，我还有事。想要掌管梁家的整个产业，你得有那个命。出来吧，都给我打起十二分的精神来，就在后天，他父母的信任你。记住，不要留活口。我终于找到杀害你们的凶手，我替你们报仇了。爸妈，我真没想到是我大伯杀了你们，我也是林家的人，你们能接受我这个儿媳吗？你是你，林峰是林峰，爸妈很喜欢你的。我们赶快回去吧，你刚接手梁家的产业，肯定有很多事情要你忙。你们是什么人？吃了雄心豹子胆，敢拦我的路？老子拦的就是你！若不是你，还真轮不到老子出马。原来是陆林会的人，也就只有你们。明明知道我的身份，还敢来暗杀，典型的不要命。既然你知道，那你就该知道我们的规矩。你选吧，是自己死，还是我们出手？南辰，我们现在该怎么办？放心吧，我一定。有你在，我不怕。你在哪里，我就在哪里。<笑>好一对亡命的鸳鸯，今天就让你们死在一起。那要看你们有没有本事杀得了本店主了。出来，留下。北境店主果然名不虚传，伤了我这么多的兵。可惜啊
，今天你是跑不掉了。就凭你，杀不了本领。若早知道有这么一天，我当年就应该灭了你。没有早知道，今天你跑不掉了。给我上！坐吧，快。老婆，老婆今天脱呛没？你在说什么呀？这么远的距离撞过去，肯定撤回人。走，我们回去复命。海棠，海棠，快醒醒！你怎么样了？我没事，你没事就好。这就是你说的金蝉脱壳，就是抱着我从车上跳下来。他们肯定以为我们一起跟着车，这下的悬了。不是金蝉脱壳，是什么？那我们现在怎么回去？我已经给小莫发了信号，他很快就能找到。到底是谁要追杀你？而且还是在知道你身份的情况下，真是不要命。能请得起陆林慧的人，肯定非富即贵。我倒是觉得，这次的事情跟五年前你被追杀的事很像。你说什么？我的意思是，买通这些人来追杀你的人，会就是五年前要杀你的幕后黑手。不是提醒我了，说不定就是同一个人。真相马上就会水落石出了。有人亲眼看见小镇的车坠落悬崖，他派出去的人也在山崖底下找到了车子的碎片。现在已经确认，确实坠了，车毁人亡了。怎么会这样？好好的，怎么对这个人不懂事啊？我们杨家可怎么办呀？这命都如此呀，这大凡一家，一发两全。为今之计嘛，杨海啊，以后看来也就指望你将梁家发扬光大、啊。原本我已经将梁家所有的产业都交给小陈了，可是万万没想到啊，看来我这把老骨头速修不了啊。承蒙各位祖老看得起，我将继续打理我们梁家的所有事情。不过。请各位祖老放心，我一定会尽我最大的能力，将梁家发扬光大。呃，大哥大嫂走了，现在小陈也走了，我这心里头啊，真的是悲痛万分呐。我的意思是，想为小陈举办一场追悼会，不知道各位祖老意下如何呀？好，好，就按你的意思办。那就定在后天，咱们为北境店主。为我们梁家的骄傲，梁晨举办追悼会。我既没死，二叔，你又何必如此着急为我举办追悼会呢？你是不是鬼？梁晨，你不是已经死了吗？你怎么？或许有些人真的很希望我死，只可惜我命大，死不了。哎，小陈，你还没死，一回来了，我我真的是太高兴了，我我还以为你。哎呀，二叔，我总感觉你好像很失望。哎，你这臭小子胡说八道什么呢？你没死，二叔我是最高兴的了。你说你万一要是有个三长两短，你让我怎么向你死去的父母交代嘛？诸位放心，我既然已经回来了，那我便会继续打理好梁家的产业，光耀门楣。主主上。根据调查显示，买通陆林辉暗杀您的人是林海的权贵，但是陆林辉有一个帖子，即便是被生擒，也不能透露买家的身份信息，所以无法从陆林辉的人下手查起。无法从陆林辉查起，那便从梁海身上查起。主上，您是怀疑他
，目前只是怀疑。毕竟，如果我死，最大受益人就是他。是，属下这就去查。主上不好了，林峰逃走了。你回来了，吵醒你了？也不是，我本身睡眠就比较浅。怎么了？发生什么事了吗？林峰逃走了。什么？那还能找得到吗？当然，最可靠消息是逃回北京。我想带你回北京看看，去看看我们以后的家。你愿意吗？我说过，你在呢。我就在那。所有人走着。走吧，我们进去。我真没想到，我居然会嫁给北京店主，想想都觉得不可思议。那你可曾后悔？我觉得，这是我这辈子做的最正确的选择。主上，探子来报，林峰有消息了。知道了。你先去忙你的吧。那我先去看看，你好好休息，我会派人来保护你。南辰怎么还不回来呢？别动！我割断你的喉咙。大伯，怎么是你？你是怎么进来的？我想去哪儿，就没我去不了的地方。你想干什么？你想怎么样？你还不知道吗？你和李敖成这个装死！大伯，你别激动，你千万不要乱来，你就算杀了我，你也走不出这个门的。<笑>你压根就没想过离开百姓，你起来，给我坐。夫人呢？我们把你扶了出去，都是属下保护不力，还不赶快去抢？是属下遵命，遵命。走，你到底在哪里？大伯，你想干什么？想拿你，想要成那个王八蛋出来！大伯，你快回头吧，你不能再做了。你们给我闭嘴！轮不到你来教训我，要不是你们，我怎么会走到今天这个地步？这一切都是你们害的！大伯，这一切都是你自己造的！你闭嘴！告诉你，我杀了梁成，下一个就是你。梁成害了我，害了我的女儿。凭什么我们夫妻过得那么凄惨？你们过得那么舒服，我不甘心。我得不当的，你们都别想得到。大伯，你疯了！我没疯。小贱人，敢说我疯了，是不是我杀了你？梁成，是我。再多废话一句，我宰了你。林峰，你若敢伤害他，我让你后悔为人。杨哲，你终于来了。林峰，真没想到，竟然能够潜入我北京的家里，挟走我老婆，真是小看你了。杨哲，王八蛋，把我害到这种地步，杀了你，老子誓不为人。若不是你当年杀害我父母，你也不会走到今天。那对付到哪你该死！当年明明是我先遇到的何影，可他偏偏又跟我抢，还有何影，我对他那么好，还是选择了林明阳的。这些年，一想到这，看到他们这么恩爱，我就恨，我恨，我也，我就是杀了他。<笑>就是个疯子，人渣，人。我是人渣，不不，我没见过真正的人渣。我告诉你吧，当年玉母杀你父母的时候，可不止我一个人，他才是真正的始作俑者，他才是主谋。他就在林海，就在你们身边。他是谁？想知道是吧？告诉我，你也不告诉我，你找不到。<笑>林峰。最后给你一次机会，放了海涛，我能饶你一命。杨成，你还爱你海涛吗？好啊，那我们就宰了他，让你痛苦一辈子。阿、啊、伯
把他带走。南春，我们现在去哪？明天回临海查出真相，再见。